Hi guys, welcome back to Amputadam Programming YouTube channel. In this video, we will talk about the topic Arrays. Arrays is an important data structure. But we will talk about all languages in all languages. In one language, we will talk about the list. For example, Python. In that language, you will see a list. In that language, there are static arrays and dynamic arrays. We will talk about a complete course. That course is called the Data Structure in Programming. In that video, you will click the subscribe and bell button. You will post the notification in the future. Now, we will go to the video. Now, we will talk about Arrays. தெரிஞ்சதுனால <laughs> <laughs> இந்த ரெண்டு வேரியபிள நான் என் கோட்ல யூஸ் பண்ண போறேன்றது தெரிஞ்சதுனால நான் ரெண்டு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ரெண்டு வேரியபிளுமே இன்டிஜர் டைப் தான் அதுக்கு நான் ரெண்டு நேம் வச்சிருக்கேன் இதே மாதிரி ஒரு 100 வேரியபிள் எனக்கு வேணும்னா அப்ப நான் 100 வேரியபிள் நேம் கிரியேட் பண்ணனும் அது மட்டும் இல்லாம அந்த 100 வேரியபிளுக்கு இருக்கிற நேம்ஸையும் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம 100 வேரியபிள் ஞாபகம் வச்சிட்டு யாராலயும் புரோகிராமோ பண்ண முடியாது அப்ப இந்த ப்ராப்ளமை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் எனக்கு ஒரு 100 வேரியபிள் வேணும் அந்த ஹண்ட்ரட் வேரியபிளையும் நான் ஒரு லைன்ல டிக்ளேர் பண்ணா ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்காக இருக்கிறது தான் அரேஸ் நம்ம அரேஸ்ல என்ன பண்ண முடியும்னா ஒரே லைன்ல எவ்வளவு வேரியபிள்ஸ் சொன்னாலும் டிக்ளேர் பண்ணலாம் நம்ம சி ப்ரோக்ராமிங்ல அரேஸ்க்கு லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு ஆனா இப்ப வர லேட்டஸ்ட் லாங்குவேஜஸ் எதுலயுமே இந்த மாதிரி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சருக்கு லிமிடேஷன்ஸ் கிடையாது லிமிடேஷன் நான் என்ன சொல்றேன்னா நீங்க அரே கிரியேட் பண்ணும் போதே உங்களோட அரேல எத்தனை வேரியபிள் நீங்க டிக்ளேர் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொல்லிடணும் அதாவது நான் நூறு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்க ஒன்னுல இருந்து பத்து கூட டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் இல்ல நூறு கூட டிக்ளேர் பண்ணலாம் இல்ல அம்பது கூட டிக்ளேர் பண்ணலாம் ஆனா நூத்தி ஒன்னாவது நீங்க டிக்ளேர் பண்ண ட்ரை பண்ணீங்க உங்களால டிக்ளேர் பண்ண முடியாது அடுத்த ஒரு லிமிடேஷன் என்னன்னா சி ப்ரோகிராமிங்ல உங்களோட அரேஸ் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு சிங்கிள் டேட்டா டைப்பா தான் இருக்க முடியும் அதாவது ஒன்னு இன்டீஜர் அரேவா இருக்கலாம் இல்ல கேரக்டர் அரேவா இருக்கலாம் இல்ல ஃபுளோட் அரேவா இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு இன்டீஜரோ நான் அதுல ஸ்டோர் பண்ணுவேன் கேரக்டரா ஸ்டோர் பண்ணுவேன் நீங்க சொன்னீங்கன்னா அப்படி பண்ண முடியாது ஆனா மத்த லாங்குவேஜ்ல எல்லாம் அதை நீங்க பண்ணலாம் இப்ப நம்ம ஒரு அரேவை எப்படி டிக்ளேர் பண்ணணும் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத பாப்போம் ஸோ இதுதான் நம்ம அரேவோடைய சின்டாக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்டு டேட்டா டைப் போடணும் அடுத்து அதோட வேரியபிள் நேம் போடணும் அப்புறமா ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல நம்ம இந்த அரே எவ்வளோ பெருசா இருக்க போதுன்ற லிமிட்டை தரணும் அடுத்து ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு கேர்லி பிரேசஸ்ல வேல்யூ ஒன்று ஒன்னா கமா வச்சு செப்பரேட் பண்ணி தரலாம் இப்ப நம்ம ஆக்சுவலா எப்படி அரே டிக்ளேர் பண்றதுன்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா டைப் நான் ஒரு இன்டீஜர் அரே கிரியேட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இப்போ மை ஃபர்ஸ்ட் அரே அப்படின்றது தான் நம்மளோட இன்டீஜர் அரே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் டேட்டா டைப் தந்திருக்கேன் அடுத்து என் வேரியபிள் நேம் தந்திருக்கேன் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்குள்ள இந்த அரேவுடைய சைஸ் என்ன இருக்கும் ஹையஸ்ட் லிமிட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு தந்திருக்கேன் அடுத்து கேர்லி பிரேசஸில் நான் மூணு வேல்யூ தான் தந்திருக்கேன் ஆனால் இங்கே நான் பத்து வேல்யூன்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த பத்து வேல்யூ என்றது என்னன்னா நான் பத்து வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஆனால் நான் பத்து வேல்யூவும் ஸ்டோர் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது நான் மூணு தான் இப்போ ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ஏன் நீங்கள் இங்கே பத்து போட்டீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் அது ஏன்னா நான் கோடில் இங்கே வேற எப்பயாவது நான் அதில் பத்து வேல்யூ வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்ற காரணம் நாம <laughs> <laughs> பண்ணலாம் <laughs> 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 <
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அரேஸ் டுவெண்ட்டின் ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு அந்த அரேஸ் என்னென்னா நான் மேலே எட்டிங்காக கொடுத்துருக்கேன் அதை நம்ம நியூ லைனில் போட்டுக்கலாம் இப்போ நமக்கு இங்கே டுவெண்ட்டின் ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு இந்த டுவெண்ட்டி எங்கேருந்து வந்துச்சுனாக்கா இந்த அரேவில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸில் இருக்கிற ஒரு எலமெண்ட் இப்போ நம்ம ஒரு அரேவ் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறது அந்த அரேவில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் எப்படி அரேல எலமெண்ட்ஸை போடுறது அரேக்குள்ள ஒரு வேல்யூ எப்படி பிளேஸ் பண்ணலாம்னா நம்ம எப்படி அரேவோட இண்டெக்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணி அந்த வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணுமோ அதே மாதிரி அந்த இண்டெக்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணவும் முடியும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரன் பண்ணப்ப இந்த அரேல ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸில் டுவெண்ட்டின் இருந்தது இப்போ நான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸில் இருக்கிற எலமெண்ட்டோட வேல்யூவை ஜீரோன்னு மாற்றிட்டேன் இப்போ நம்ம ரன் பண்ணி பார்த்தோன்னா அந்த வேல்யூ என்ன தான் நம்ம இங்கே டுவெண்ட்டின்னு சொல்லியிருந்தாலும் இங்கே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணதுனால ஜீரோன்னு தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம ரன் பண்ணி பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் கைஸ் ஜீரோன்னு ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் ஒரு அரேவை டிக்ளேர் பண்ணி அதோடைய வேல்யூஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ நான் உங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ண சொல்லி தந்த அரே டைப் வந்து சிங்கிள் டைமென்ஷன் அரே சிங்கிள் டைமென்ஷன் அரேனா இந்த அரே வேல்யூஸ் எல்லாமே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக போயிட்டே இருக்கும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் போயிட்டே இருக்கும் மல்டி டைமென்ஷன் அரேல ஒன் ஆஃப் தி அரே தான் டூ டைமென்ஷன் அரே இப்ப நான் உங்களுக்கு டூ டைமென்ஷன் அரே எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்றத பண்ணி காட்டுறேன் டூ டைமென்ஷன் அரேனா என்ன டூ டைமென்ஷன் அரேனா ஒன்றும் இல்லை இங்க சிங்கிள் லைனா நீங்க பண்ணத அங்க ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸா பண்ணுவீங்க எல்லாத்துக்கும் சேம் சின்டாக்ஸ் தான் இப்ப நாங்க என்ன சொல்லியிருக்கேன்னாக்கா ஒரு இன்டீரியர் டைப்ல டூ டைமென்ஷன்ல அரே கிரியேட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் அதோடைய சைஸ் வந்து த்ரீ ரோஸ் அண்ட் த்ரீ காலம்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ்னா எதை நான் மீன் பண்றேன்னா இங்க நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் அரேல நம்ம ஒரு எலமெண்ட் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணோம்னா அதோட இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணோம் இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணும் போது நம்ம வெறும் ஒன் டூ ஜீரோ த்ரீ இந்த மாதிரி தான் வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் ஆனா மல்டி டைமென்ஷன் அரேல உங்களோட வேல்யூஸ் எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும்னா இப்ப இங்க த்ரீ கிராஸ் த்ரீ சொல்லி இருக்கிறது உங்களோட வேல்யூஸ் ஆக்சுவலா இப்படிதான் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ரோல த்ரீ வேல்யூஸும் ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல த்ரீ வேல்யூஸும் இருக்கும் அதே மாதிரி த்ரீ த்ரீயா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் அதான் த்ரீ கிராஸ் த்ரீ இங்க நான் ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர்னு சொல்லி இருந்தேன்னா ரோஸ்லயும் ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் காலம்லயும் ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் மேட்ரிக்ஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கும் ஸோ உங்களுடைய வேல்யூஸ் இப்படி இருக்கும் அதுவே நான் ஃபோர் கிராஸ் த்ரீ தான் சொல்லியிருக்கேன்னா உங்ககிட்ட ஃபோர் ரோஸ் இருக்கும் ஆனால் த்ரீ காலம்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதை ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் மாதிரி புரிஞ்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த டூ டைமென்ஷனல் அரேல எப்படி வேல்யூஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறது எப்படி வேல்யூஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்றத பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை கிளியர் பண்ணிடலாம் இதில் வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ணுறது சிங்கிள் டைமென்ஷனில் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரியே தான் ஆனால் நம்ம அங்கே ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் ஒரு இண்டெக்ஸ் மட்டும் கொடுத்தோம் இங்கே நம்ம ரெண்டு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டு ரெண்டு இண்டெக்ஸ் தரணும் அந்த ரெண்டு இண்டெக்ஸுமே மேட்ரிக்ஸில் கரெக்டாக பாயிண்ட் பண்ணும் இப்போ நான் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஜீரோ ரோல் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் காலமை செலக்ட் பண்ணு அப்படின்னா இங்கே நம்ம கிரியேட் பண்ண எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம் இங்கே நமக்கு ஜீரோ த்ரோ அப்படின்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் காலம்னா இங்கே இருக்க டூ ஃபைவ் எயிட் டூ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஸோ நீங்கள் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு தந்தீங்கனாக்கா இந்த டூ தான் செலக்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த டூவை தான் இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னு சொல்ல போகிறோம் நம்ம இப்போ இந்த வேல்யூஸ் அப்படியே இங்கே இனிஷியலைஸ் பண்ணுற இடத்துலயே தந்துடலாம் இப்போ நம்ம இதை ரன் பண்ணோன்னா நமக்கு இந்த கிடைக்க போகிற வேல்யூ இந்த டூ தான் நம்ம ரன் பண்ணி பார்ப்போம் இங்கே நான் டேட்டாஸை சிங்கிள் லைனில் போட்டிருக்கேன் இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் ஏன்னா சிங்கிள் டைமென்ஷன் அரே கூட அதே தான் பண்ணியிருக்கேன் மல்டி டைமென்ஷன் அரே கூட அதே தான் பண்ணியிருக்கேன் இது எப்படி நம்ம இன்னும் ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா நீங்கள் இதை குரூப் பண்ணி வைக்கலாம் இங்க நான் எப்படி ஃபோர் ரோஸ் த்ரீ காலம்ஸ்னு சொல்லியிருக்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் இங்கே ஒரு ஒரு ரோவையும் இந்த கேர்லி பிரேசஸில் போட்டு வைக்கலாம் இப்போ இது எப்படி ஒரு மேட்ரிக்ஸாக அரேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும் நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக கொடுத்தாலும் அது இந்த மாதிரி தான் டேட்டாவை எடுத்துக்கும் பட் நீங்கள் இப்படியே டிக்ளேர் பண்ணாக்கா உங்களுக்கே வியூ பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இதை ரன் பண்ணாலும் நமக்கு அதே வேல்யூ தான் வரும் இந்த ஜீரோ சிங்கிள் டைமென்ஷன் நிறைய ப்ரிண்ட் பண்ணதுலேருந்து வருது நம்ம அந்த நியூ லைனில் போட்டுருவோம் அதே மாத
ஃப்ளோட்னு மாத்தினாக்கா உள்ள இருக்க வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்க ஃப்ளோட்டா கொடுக்கணும் அவ்வளவுதான் மத்தபடி எல்லாமே சேம் தான் நீங்க அங்க ஃப்ளோட்னு சொல்லிட்டா இங்கேயும் டிக்கு பதிலா எஃப் போடணும் நம்ம எல்லாத்தையும் இன்டர்னே வச்சுக்கோம் இப்ப கேரக்டர் அரே அப்படின்றத பார்ப்போம் கேரக்டர் அரேனா என்ன நாம இது வரைக்கும் சிங்கிள் கேரக்டர் தான் பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தோம் நான் இப்ப என் நேம் பிரிண்ட் பண்ணணும் ஒரு வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு அப்படின்னா எப்படி பண்றது அதுக்கு நம்ம கேரக்டர் அரே தான் யூஸ் பண்ணணும் இப்ப நான் நேம்னு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ண போறேன் ஆனா இந்த கேரக்டர்ல என்னால ஒரு கேரக்டர் மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ரெண்டு மூணு கேரக்டர் குரூப் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ண முடியாது அப்படி ஸ்டோர் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் நமக்கு ஒரே ஒரு கேரக்டர் தான் வரும் அப்ப எப்படி நம்ம குரூப் பண்ண முடியும் அதுக்குதான் நம்ம அரே யூஸ் பண்ணணும் இப்ப நான் என்ன சொல்ல போறேன் என் நேம் ஒரு ஃபைவ் கேரக்டர் லென்த் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்ல போறேன் இப்ப என்னால டபுள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணி என் நேம் எங்க டைப் பண்ண முடியும் இப்ப நம்ம இதை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கேரக்டர் எப்படி பிரிண்ட் பண்றதுன்னு பார்த்தோம் அப்ப கேரக்டரோட ஃபார்மட் ஸ்பெசிஃபையா சீன்னு சொல்லியிருந்தேன் அது என்னோட ஃபார்மட் ஸ்பெசிஃபையா வீடியோல சொல்லியிருக்கேன் போய் பாருங்க உங்களுக்கு ஃபார்மட் ஸ்பெசிஃபையா கான்செப்ட் புரியலனா அந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களோட ரைட் சைட்ல இருக்க இன்ஃபோ பேனல்ல அந்த வீடியோ இருக்கு சோ நான் அதுல கேரக்டர் பர்சன்டேஜ் சி யூஸ் பண்ணி தான் பிரிண்ட் பண்ணணும் சொல்லியிருந்தேன் ஆனா கேரக்டர் அரேக்கு பர்சன்டேஜ் சி யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு நம்ம பர்சன்டேஜ் எஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்பதான் நமக்கு என்டையர் கேரக்டர் அரேவுமே பிரிண்ட் ஆகும் இப்ப நான் சிம்பிளா நேம் மட்டும் சொல்லிட்டா போதும் நமக்கு அவுட்புட்ல நேம் பிரிண்ட் ஆயிடும் அதுக்கு முன்னாடி இங்க மல்டி டைமென்ஷன் அரே பக்கத்துல ஒரு நியூ லைன் போட்டுடலாம் அப்பதான் நம்ம நேம் நியூ லைன்ல வரும் இப்ப நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா என் நேம் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு இப்படிதான் நீங்க சீல ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ண முடியும் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த எல்லா வீடியோஸ்லயுமே கான்செப்ட்ஸோட எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துட்டு வந்தேன் அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே எப்படி ஒரு ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம்க்கு யூஸ் பண்ணி சொல்யூஷன் கிரியேட் பண்றதுன்னு நம்ம இன்னும் பார்க்கல அதுக்காக தான் நான் ஒரு புது பிளேலிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணலாம்னு இருக்கேன் அந்த பிளேலிஸ்ட்ல இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த எல்லா கான்செப்ட்ஸுமே எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ உங்களுக்கு எந்த ப்ரோக்ராமிங் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அந்த பிளேலிஸ்ட்ல நான் சால்வ் பண்ணணும்னு விரும்புறீங்களோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கீழே கமெண்ட்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்றேன்னா சி ப்ரோக்ராமிங்ல கேல்குலேட்டர் பண்றது எப்படி பேஸ்கல் ட்ரையாங்கல் பிரிண்ட் பண்றது எப்படி பேஸ்கல் ட்ரையாங்கல்னா இந்த மாதிரி பிரிண்ட் பண்றது எப்படி ஆம்ஸ்டாங் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி பிரைம் நம்பரா இல்லையா கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே நீங்க உங்களுடைய காலேஜ் லேப் செக்ஷன்ல பண்ணிருப்பீங்க பட் உங்களுக்கு அதோடைய கோர் கான்செப்ட் என்னன்னு புரிஞ்சிருக்காது அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அது எதுக்காக அந்த இடத்துல அதை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது நம்ம பிளேலிஸ்ட்ல நம்ம அதை தான் பார்க்க போறோம் அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போஸ்ட் பண்ற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் சோ இந்த வீடியோல அவ்வளவுதான் கைஸ் உங்க எல்லாரையும் நான் அடுத்த வீடியோல பாக்குற வரைக்கும்